Olá, pessoal! Eu sei que vocês já estão careca de me ver aqui, de eu falar que nós estamos no New Direction Series, que o Adriana Muí é o cara, mas, olha, cada dia que passa eu me surpreendo cada vez mais com a qualidade desse, é, desta série de webinar. Hoje o tema aqui, eu não ia perder de jeito nenhum, porque eu sou apaixonado por esse tema, que é o tema de vendas. E, nesse momento que a gente vive, a coisa que eu estou mais me debruçando é como vender de maneira digital neste novo normal. E o convidado Adriano é um craque. Imagina você que ele recebeu o prêmio de vendas das mãos do Bill Gates. Mas eu vou apresentar para vocês o Dagoberto Ajar, Dagoberto, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, viu? Foi uma honra te conhecer. Eu já posso falar que eu tô, já fiz um Fala Carlão com o maior vendedor do mundo. Carlão, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Cara, vem, deixa eu te falar. O Dagoberto, em primeiro lugar, acho que está todo mundo querendo saber o seu pedigree. Já que a gente está aqui falando uma, numa... Numa, no, no, no agronegócio, vamos usar um termo do agronegócio. Me fala um pouquinho do seu pedigree, de onde você veio, você nasceu aonde, como é que você chegou até aqui? Fala um pouquinho aí, passando para nós. Tá bem. Eu nasci em São Paulo, eu sou de uma família que, do lado do meu pai, vieram todos da Síria, fugidos da guerra, do lado da minha mãe são todos da Alemanha, fugidos da guerra, e aí se encontraram no Brasil, casaram, nasci, fui criado dentro da comunidade alemã e síria. Quando eu estava com 16 anos, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, morei dois anos nos Estados Unidos, foi uma experiência impressionante. Eu tive que cuidar do meu próprio sustento, foi uma época que mandar dinheiro para fora do Brasil era praticamente impossível. Então, eu tive que fazer cortar grama, cuidar de criança. Eu fui salvar vidas em piscina para poder ter alguma grana para poder ter o meu sustento lá. Isso foi um aprendizado para minha vida toda. Quando eu voltei para o Brasil, já saí procurando emprego, já fui morar sozinho, comecei a trabalhar no Citibank e evoluir a carreira a partir de então. Olha que show, hein? Eu já me identifiquei com ele, é uma barbaridade, porque eu já fui boia fria, enfim, eu já, já sou seu fã, eu já era agora, por te ver aí, uma hora. O, o, o Adriano, você conhece mais o Dagoberto? A gente, se, a gente fica fã dele rapidinho, né, rapaz? Nossa, fica, fica. E ele foi modesto na história dele, porque depois ele fez uma carreira em bancos, Uhum. Foi para a Microsoft, fez uma big carreira também lá dentro, foi aí que ele teve essas três premiações e depois disso ele se tornou um empresário de sucesso no ano de 2000. Então, Rapaz, assim, é um cara que tem coisa para contar. Você vê como eu e o Adriano, a gente faz uma dobradinha certinha. Eu não tinha ficado muito feliz com essa sua resposta, não, que eu achei ela bem, bem, bem bem fraquinha, né? Você está sendo querendo ser modesto para caramba. Agora é o seguinte, eu vou de o maior vendedor do mundo, porque você realmente teve sucesso. Ninguém é premiado, ninguém recebe esse prêmio que você recebeu aí da Microsoft, se não for top de linha mesmo. Eu quero saber o seguinte, como é que foi receber esse prêmio? O que, que é importante e fundamental? na carreira de um grande vendedor. Maravilha, Carlão. Eu acho o seguinte, o que é fundamental na carreira de um vendedor é, primeiro, conhecer muito bem o mercado onde está o seu cliente, conhecer muito bem o seu cliente e conhecer a parte do processo e metodologia de vendas para que você consiga fazer a venda de maneira correta e ter o resultado de maneira precisa. O, o contrato que eu fechei e ganhei o prêmio com, lá na Microsoft com o Banco Bradesco foi um grande desafio. Uh, eu, eu tinha trabalhado em banco durante muitos anos, eu trabalhei no Citibank, eu trabalhei no Banco ABN. Logo que eu fui para a Microsoft, o meu chefe falou assim, parabéns, 
você é o primeiro vendedor que a Microsoft tem aqui no Brasil, então você pode pegar a lista telefônica que ela tem exatamente todos os seus clientes potenciais. <risos> Qualquer um daqueles clientes você pode atender, porque você é o único vendedor que a gente tem. Como eu tinha trabalhado muito em banco, eu falei, então, vou vender para os bancos. Fui bater na porta, Bradesco, Itaú, Unibanco, né? e em especial o Bradesco, ele tem uma hierarquia muito rígida. Né? No uhum. primeiro, na primeira semana que eu estava lá, eu peguei, passei na porta do diretor, resolvi entrar e falei para ele, seu Luiz, eu sou da Goberto, da Microsoft, Uh, estou aqui para atender o seu banco, eu tenho certeza que a gente pode fazer um projeto de automação de agência maravilhoso, que vai trazer um resultado fenomenal para você. Na hora que eu acabei de falar isso, tinham três pessoas já em cima de mim, me tirando da sala dele e falando assim, você não pode entrar na sala do diretor, só o diretor fala com o diretor, você não é diretor, você não fala com o diretor. Eu tinha trabalhado em banco americano, onde não existe esse tipo de hierarquia, uhum. e aí eu, toda vez que passava na sala dele, dava uma entrada e falava novamente a respeito do processo de automação de agência. Fiz isso durante uns três meses, aí teve um dia que acho que ele se cansou, ele falou assim, garoto, vem cá, o que, que você precisa para fazer esse projeto aí? Eu falei, ah, seu Luiz, eu preciso de computador, eu preciso de gente, eu preciso disso, disso, disso. Ele falou, tá legal, eu vou te dar tudo isso aí. E você só volta aqui na minha sala quando tiver tudo isso funcionando, o pessoal estiver satisfeito por três meses. E aí fui eu, feliz da vida, achando que ia montar todo o projeto, liguei para a Microsoft nos Estados Unidos e falei assim, vocês não sabem, consegui fechar para a gente fazer um piloto com o maior banco que tem aqui no Brasil. E a resposta que eu ouvi foi, não vamos fazer. A gente não fez isso em nenhum banco ainda nos Estados Unidos, não é no Brasil que a gente vai fazer esse piloto. Né? Aí virei para o meu chefe e falei, cara, não posso voltar lá e falar que não vou fazer. Tem que, tem que fazer. Aí meu chefe falou, tá legal, então você faz, se não der certo, você está na rua. Falei, pô, então vamos embora, né? Aí vamos lá, batalhamos durante um ano, conseguimos botar o projeto no ar, depois de um ano, as pessoas estavam super satisfeitas, fui lá, voltei para a sala do diretor, falei, lembra de mim? Estive aqui um ano atrás, olha, você falou que quando tivesse projeto pronto, para eu voltar aqui, voltei, né? Ele virou e falou assim, tranquilo, ele falou, depois a gente conversa. Aí eu peguei e saí, até meio chateado, Nesse meio tempo, ele ligou para o meu chefe e falou assim, cara, eu quero te dar os parabéns. O teu funcionário fez uma coisa que ninguém aqui acreditava que ele ia conseguir fazer. Ele falou, quando eu dei o desafio, na verdade, que eu queria que ele não, não voltasse mais aqui na minha sala, ele foi, topou, fez acontecer, trouxe as pessoas do projeto, as pessoas de outra tecnologia, fez acontecer. Ele falou, então, eu queria fechar com vocês um contrato para a gente usar o software de vocês nas nossas 3 mil agências. Aí meu chefe quase caiu na cadeira, né? Falou, caramba! Ele falou, só tem um, um sinal. Eu quero que o Bill Gates venha aqui para o Brasil para assinar o contrato. Tá certo? E aí foi, fizemos, conseguimos o Bill Gates, obviamente, veio ao Brasil porque era o maior contrato que a Microsoft jamais tinha tido veio, assinou o contrato e no dia que o Bill Gates estava assinando o contrato, o diretor do Bradesco virou, cutucou e falou assim, Bill, quero te falar que a gente só está assinando isso por causa desse menino que está aí, viu? E aí, ah. foi toda a história de eu ganhar o reconhecimento da empresa, do Bill Gates e ter a oportunidade de jantar com ele. Parabéns. Para Goberto, fala uma coisa para mim, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 29 anos. 29 anos, olha só que história show de bola, essa história é maravilhosa. E, e, e agora uma outra pergunta, não sei se você vai poder responder, mas eu, eu, eu fico morto de curiosidade. Que valor que era esse contrato? Nossa, eu já nem sei o que, como colocar em, em dinheiros de hoje, porque mudou tanta moeda, 
Não, não é. sei nem, nem te precificar, mas o que, que foi? Mas você ah, desconfia em dinheiro de hoje, seria quanto? Nossa. Não sei te falar isso, vai ser chutar demais. Né? Agora, bom, ele não fala, mas imagina, 3 mil agências e quanto por uhum. você vai por aí, vocês podem imaginar o contrato. Olha, é. parabéns. Agora, você, você isso, esse exemplo todo que você deu, se eu tivesse que resumir numa palavra, eu diria que é foco. E aí você... É, quando a gente fala em foco, nós estamos falando em vendas, e aí entra numa área de marketing, vendas. Eu, eu queria saber o seguinte, as empresas, elas estão preparadas e fazendo a lição de casa para dar aos seus vendedores, a, a, vamos dizer assim, o que ele precisa para poder atingir esses objetivos? Porque, de certa forma, olhando essa história toda que você contou, de certa forma, a própria Microsoft é, e que você teve que contornar. Né? As empresas hoje, o departamento de marketing, o departamento de vendas, tem dado o apoio necessário aos vendedores ou estão cobrando dos vendedores aquilo que é obrigação exclusiva delas? Tá, eu, eu te diria o seguinte, Carlão, a gente atende um número muito grande de clientes hoje, então, quando você pega empresas multinacionais muito grandes, obviamente, eles instrumentalizam muito bem os seus vendedores. Agora, uhum. quando você vai para empresa brasileira, empresa menor e tudo, não tem. O vendedor é um baita de um herói. Ele é que tem que fazer o seu material de marketing, ele é que tem que montar a sua apresentação institucional, apresentação de produto, ele é que tem que montar a sua proposta, não tem nenhum modelo de proposta. Né? Via de regra, ele tem que ler também o contrato e falar com o advogado, ele tem que cuidar da parte de cobrança, se o cliente atrasar o pagamento, é ele que tem que correr atrás, se der pepino na parte de implementação, suporte, é ele que tem que correr atrás, tudo. Então, o vendedor é um herói, porque não tem estrutura na empresa para apoiá-lo no que quer que seja. Uhum. Nem na parte de marketing, nem na parte uh, de apoio, uh, nem nada. O, o, o Adriano, eu, eu, eu inseri esse assunto porque eu queria que você falasse um pouquinho, você que é o, é o, é o, o Papa, o Brasil, ó, vocês não, quem ainda não conhece o Adriano aqui no Agronegócio, deixa eu falar de novo, o Adriano aqui é o Papa do Trade Marketing, eu quero que, aliás, eu queria, o Adriano, o que, 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 que é esse negócio de Trade Marketing? Fala para nós, explica melhor isso aí, vai, a bola está com você. Tá ah, legal. O, o, o trend marketing ele é uma área que ela começa a surgir agora no agro. Então, ela é novidade, algumas pessoas já ouviram, outras não, e mais todas vão conhecer. Então, eu vou contar como é que começou isso antes, o que também não faz muito tempo atrás. É, imagina que eu tenho toda uma estratégia de marketing desenhada por uma organização e que essa estratégia vai ser implementada exatamente por esse time que o Dagoberto acabou de explicar, que é o time comercial. Existe uma distância entre a estratégia e a execução. Se a estratégia tiver um nível muito alto, ela não fala, por exemplo, com a regionalidade, ela não fala com o tipo de cliente, ela não fala com o canal de vendas, ela não fala com a segmentação. Isso gera discursos de vendas, ferramentas de vendas, ofertas e campanhas que são genéricas. Logo, eu tenho uma execução ineficiente. Surge, então, aqui no meio do caminho uma área que, de uma maneira bem simples, ela pega a estratégia da organização, arredonda essa estratégia e diz para vendas o seguinte, olha, de toda essa estratégia, para o canal X, para o tipo de cliente Y, para a região geográfica Z, você vai agir dessa maneira. Então, desde coisas simples do tipo qual é o preço que eu pratico para um insumo agrícola que vai ser vendido para uma cooperativa no oeste do Paraná? Será que esse preço é o mesmo preço que se pratica para uma cooperativa no estado de São Paulo? Ou preços praticados no Cerrado Brasileiro são os mesmos praticados no Sul? E daí por diante. Então, preço, mix de produto, qual é o produto que vai ser vendido, qual é a campanha da safra que vai ser feita, 
e assim por diante. Essa é a história é. da rede. Perfeito. E aí, pegando essa história que você está trazendo aqui, e a gente está aqui nesse papel, eu acho que agora eu queria realmente que a gente tivesse esse momento, o que eu diria até educacional aqui, né? O, o Dagoberto tem uma aula aqui sobre as diversas metodologias de venda e a evolução dessas meta, metodologias no tempo. E eu até fiz um comentário aqui que eu, é, eu, não, conhecia, eu não conhecia nenhuma das metodologias, isso que é o pior de tudo. Então, eu queria que o Dagoberto falasse para todos para todo mundo que está nos ouvindo aí, desse um, um panorama dessa metodologia. E, na sequência disso, a gente vai debater um pouquinho o que, que como é que a gente usa isso tudo ou qual é o, a última palavra, qual é o, o vamos dizer assim, o que, o que nós temos que veio nos socorrer neste momento tão ímpar que a gente está vivendo. Excelente. Obrigado, Carlão. Eu vou falar de três metodologias que acho que são as peças fundamentais no processo de vendas. A primeira delas tem o nome de Solution Selling, e ela veio ao mercado em 1975, então, 7, 5. Uhum. E o, a peça central dessa metodologia, ela diz que a gente tem que identificar a dor, problema ou necessidade do cliente, fazer com que o cliente explicite fale a respeito dessa dor, problema ou necessidade, para só então a gente poder uh, olhar uma solução para endereçar essa dor, problema ou necessidade. Tem um aspecto psicológico aí bastante interessante, que eles falam, se o cliente não concorda ou não explicita que ele tem aquela dor, problema ou necessidade, então ele não vai comprar. Então você uhum. tem que fazer com que ele diga que ele tem aquela, aquela dor. Logo depois, em 1988, veio uma segunda metodologia chamada Spin Selling, onde ele detalhava como é que a gente faz para chegar nessa, nessa parte da dor. Né? Então, ele falou você tem que fazer um conjunto de quatro perguntas. O primeiro, que é o S, do Spin, são as perguntas da situação. Ah, o que, que você tem aí, Carlão? Como é que é a tua empresa? Né? Quantas filiais você tem? Ah, como é que funciona a tua parte de vendas? Como é que funciona a parte de marketing e tudo? Depois eu vou fazer as perguntas do P, que é do problema. Tentar identificar quais são os problemas que você tem que eu posso resolver. Então eu tenho que olhar quais são as soluções que eu tenho para poder puxar de você quais seriam os problemas que você teria para a minha solução. Depois eu vou entrar na parte do I, que é das implicações. O que significa para você aqueles problemas? Então, por exemplo, você tem um problema de estar tá com um baixo desempenho de vendas. Baixo desempenho de vendas significa que você está com menos faturamento, menos dinheiro entrando na empresa, porque entra menos dinheiro, você tem menos capacidade de investimento, a empresa fica patinando. Né? Então, a implicação de baixo desempenho em vendas representa que a empresa está com um crescimento, um nanismo, ela não cresce no mercado. Ah, o último conjunto de perguntas que a gente faz é, Carlão, se eu resolver o problema do baixo desempenho em vendas e trouxer aqui uma solução, né, e isso representar para você 10%, isso é um benefício uh, necessário suficiente para você, para que você leve essa oportunidade para frente? Aí você vai falar, pô, legal, se você realmente resolver o meu problema e eu tiver um ganho de 10%, toma em frente. E aí a gente evolui no processo de vendas. Então, essa segunda metodologia, ela pegou o conceito inicial de dor e expandiu para que a gente, além da dor, olhasse a parte de implicações e benefícios. Uhum. Depois teve a crise do mercado uh, nos Estados Unidos e Brasil, em 2008, e por conta disso mudou a forma de comprar, uh, o padrão do, dos clientes em comprar, e por conta disso exigiu-se uma nova metodologia de vendas. Então veio ao mercado o que a gente chama de Challenger Selling, uma metodologia que 
foca em basicamente três princípios. Princípio número um, fala, ao invés de você perguntar para o cliente qual a dor, você vai contar para o cliente um caso de sucesso ou um caso de uso para que ele possa se referenciar ou se identificar com aquela situação e ele fala, isso me interessa. Então, por exemplo, eu chego para o Carlão e falo assim, Carlão, a maior parte dos nossos clientes estava com problema de desempenho de vendas, baixo desempenho de vendas, eles usaram uma solução parecida com a nossa ou a nossa e conseguiram ganhos de 10 a 15% de aumento de vendas. Isso é uma coisa que uh, interessa para você? Você fala, pô, isso me interessa muito. Então, o cliente mordeu a isca, a gente continua o processo de vendas. Se uhum. o cliente não se identifica com o problema ou com o caso que eu contei, então eu conto algum outro caso, vou falar, então, ao invés de falar de baixo desempenho de vendas, eu vou falar sobre a parte de marketing, falta de conhecimento do cliente, ou então sobre a parte operacional. Se você fala, opa, isso me interessa, eu entro naquela oportunidade. Senão eu vou contando até três, quatro casos para que crie uma identidade, uma identificação com você. O segundo aspecto que fala o Challenger é, hoje, lá já desde 2008, entende-se que ah, as decisões dentro do cliente são colegiadas. Então, dificilmente uma única pessoa vai tomar a decisão sozinha. Ela vai consultar as suas bases, vai consultar os seus gerentes, os seus especialistas e juntos vão tomar a decisão. Então, entendendo isso, o vendedor não pode falar com uma única pessoa. Ele tem que descobrir essa rede que vai apoiar o processo de decisão e tratar cada uma das pessoas dessa rede, argumentando a respeito da sua solução e o que aquela solução vai trazer de benefício para cada uma dessas pessoas. No final, ele costura uma rede de relacionamento e fala para o decisor de que a decisão dele vai estar embasada já no, no que foi tomado de decisão com o seu pessoal de baixo. Então, nós temos o primeiro aspecto, que era, ao invés de perguntar da dor, contar casos. O segundo aspecto, que é criar uma rede de uh, influência. E o terceiro aspecto, que é tratar para que o cliente tome a decisão de maneira mais rápida. Uhum. E dentre as várias táticas que a gente tem para isso, uma delas é mostrar o custo de não ter. Né? Então, chegar e falar uhum. assim, Carlão, entendo que o teu problema é baixo desempenho em vendas, os clientes que a gente atendeu que tinham baixo desempenho em vendas, quando a gente colocou a nossa solução, eles tiveram um aumento de 10%. Isso significa que a cada um mês que você demora para tomar a decisão, a cada um mês que você não nos contrata, você está perdendo 10% da, da sua parte de vendas. Como você é uma empresa que está vendendo 10 milhões ao ano, isso significa que você está perdendo 1 milhão por mês por não tomar a decisão. Então, tá, eu crio... Oi? Não, não, pode continuar, Rossi, por favor. Eu, eu crio mecanismos de colocar uma pressão, a gente chama de pressão construtiva, para que você, sensibilizado do custo de não ter, tome a decisão de maneira mais rápida. Então, a gente passou da parte da dor, que era o solution selling, para o spin selling, que era a parte de dor, implicação e benefícios. Passamos para o challenger, que é como, ao invés de contar, perguntar a dor, eu conto casos, eu crio uma rede de relacionamento e faço com que a decisão seja mais rápida e agora, por conta da gente estar trabalhando de maneira muito mais digital, nós estamos trabalhando com a metodologia de drip selling, drip é gota, então os contatos eles são mais curtos e mais frequentes, ao invés de eu ficar três horas falando com você a respeito de um determinado assunto, eu vou dar uma quantidade menor de informação, deixar você digerir, dou uma outra quantidade, deixo você digerir e a gente vai trocando feedbacks e informações ao longo do processo. 
Então, a, novamente, todas as mensagens elas têm que ser muito mais inteligentes, no sentido de eu tenho que conhecer muito melhor o meu cliente, saber o que é importante para ele, para que a mensagem curta seja eficaz. Né? Se a mensagem curta não for eficaz, eu quebro a rede de contato com o cliente, perco a negociação. Então, é um aspecto psicológico delicado que vai perdurar daqui para frente, porque hoje a abordagem das pessoas é dessa maneira. Hoje, a abordagem das pessoas é WhatsApp, é videoconferência. Né? Então, no WhatsApp, você não vai mandar um texto de uma página gigante. Ninguém vai ler aquilo. WhatsApp são frases. Então, eu tenho que criar frases de alto impacto para te convencer a comprar o meu produto. Faz sentido? Maravilha! É difícil não ser convencido por você, hein, Adriano? Eu compro qualquer coisa que o Dagoberto quiser me vender, hein? Você não compra, não? Eu já comprei. Trouxe ele aqui <risos> para a gente hoje. <risos> Ô, Dagoberto, show de bola essa conversa. O Fala Carlão, a gente está é, abrindo uma exceção. Fala Carlão, é geralmente umas conversas curtinhas, mas a gente tem aberto uma exceção aí ao longo desse seminário todo, porque realmente... É... A, a, o papo é de altíssimo nível. Eu queria te agradecer imensamente, agradecer a sua presença, agradecer o Adriano. Eu te agradeço. Mas eu queria... Muito obrigado. Eu queria, eu queria... Eu acho que é até bom a gente exemplificar. Eu queria saber o seguinte, quais são os tipos de vendedores que a gente tem hoje? Eu quero saber o seguinte... Eu quero saber, e, e um povo que não perde nenhum Fala Carlão, e tem gente assistindo o Fala Carlão aqui, é, da, das revendas agropecuárias, segunda-feira, antes do debate com você aqui, eu vou ter um debate com as duas grandes redes de revendas do Brasil, e eu tenho certeza que eles estão assistindo, e eu quero saber o seguinte, o povo lá da revenda está perguntando quais são os tipos de vendedores que nós temos hoje. E eu quero saber, desses tipos que você vai falar, quais que estão sendo, vamos dizer assim, qual que vai sobreviver no, no pós-quarentena? Legal, tá bom. São cinco tipos de vendedores. Eu vou uh, me ater a três deles que eu acho que são os mais emblemáticos. Uhum. Tem um deles que uh, a gente chama de lobo solitário, o lobo solitário, tipicamente se a gente pegar o total de vendedores, 20% dos vendedores são da parte de lobo solitário, são vendedores que não gostam de usar CRM ou software de controle de vendas, não gostam de fazer previsão de vendas, não gostam de participar de reunião de vendas, não gostam de falar com o chefe dele, não gostam de usar metodologia, acham que vão lá no cliente e com muito gogó e muita balela vão convencer o cliente a comprar o que ele está oferecendo. Uhum. São pessoas que, no passado, tinham um sucesso até um pouco maior. Hoje, o sucesso é muito pequeno, porque o cliente não quer um vendedor falastrão. O cliente uhum. quer um vendedor que conheça processo e que venda da maneira correta. <risos> da mesma forma como a gente tem treinamento para o vendedor, a gente tem treinamento para o comprador. Então, quem compra hoje está aprendendo a comprar da maneira correta, com metodologia. Então, se o vendedor não faz o processo de maneira adequada, não cria o vínculo de, de confiança e a venda não acontece. Então, esse, esse é... Lobo solitário, esse lobo solitário parece aquele atacante que não gosta de treinar, aquele caboclo que... É o, o Romário! É o Romário! Então, é, é, e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, ele é imprevisível. E uhum. hoje as empresas não querem mais um indivíduo imprevisível. Né? Uhum. Elas preferem ter alguém que, aquele cara que falou que vai trazer o dinheiro, vai trazer o dinheiro. Porque ele tem processo, ele tem conhecimento do cliente e por conta disso, ele sabe se o que ele está planejando vai acontecer ou não. Né? Perfeito. O segundo perfil uh, que tem muito, era um perfil que tinha muito sucesso no passado e hoje é o pior em termos de desempenho, a gente chama ele de amigão. Em inglês, 
eles chamam de relationship builder. É o cara que constrói relacionamento. No passado, a gente falava o seguinte, para vender bem, você tem que ir lá e vai num churrasco do cliente, vai tomar cafezinho com o cliente, vai tomar cerveja com o cliente e faz relacionamento. Hoje a gente sabe o seguinte, o vendedor está lá para vender bem, o cliente está lá para comprar bem. Então, se o vendedor fizer o processo de maneira adequada, o churrasco ele é até bem-vindo, mas o churrasco sozinho não vai vender. Né? O fato de ter ou achar que tem amizade com o cliente, hoje não significa compra. Hoje, a, a, o processo de compra e vendas ele é profissionalizado. Então, a, quando a gente pega do total de vendedores, o vendedor hoje que tem pior desempenho é esse que acha que vai vender porque todo mundo é amigo dele e trata todo mundo como amigo e não faz o processo de maneira adequada. Tá certo? O terceiro uh, perfil é o perfil que aqui no Brasil a gente chama de campeão. Nos Estados Unidos eles chamam de challenger, porque foi quem deu o nome à metodologia de challenger selling. E esse perfil campeão é um vendedor que consegue fazer de maneira eficiente os três pilares da metodologia do Challenger, que é contar casos para o cliente para que ele consiga se identificar com o que você está contando e falar, eu tenho esse problema. Segundo, que cria uma rede de relacionamento e de influência para que a decisão aconteça de maneira mais rápida e mais confortável para o decisor, já que os outros estão apoiando essa decisão. E terceiro, ele consegue encurtar o ciclo de vendas porque ele mostra para o cliente o custo de não ter. E por conta disso, ele passa a ter um desempenho em vendas muito superior aos outros perfis que a gente comentou. Espetacular, né, Adriano? Show de bola, que conversa boa, hein? Eu aprendi tanta coisa aqui, mas eu acho que, eu, inclusive, eu até vou me aposentar nesse negócio de venda, viu? Porque... Tá. Adriano, não tá fácil não, hein, rapaz? Precisa estudar muito, hein? E, e uma pergunta que eu fiz, até uma provocação, na verdade, é, em relação a esse vendedor, esse lobo solitário, esse vendedor nato, o amigão, essa turma não tem recuperação, não. Se estudar bastante, contratar o Adriano, contratar o C, essa turma é melhor já limar ela logo de uma vez? Ou ela tem chance de... de se recuperar. Mudar o perfil comportamental é muito difícil, Carlão, mas o que você pode fazer é procurar produto certo para essa galera. Por exemplo, manda vender enciclopédia de porta em porta. Uhum. Não precisa de conhecimento de processo ou metodologia de vendas, ele vai se dar uh, bastante bem. Maravilha! Ô, Adriano, show de bola, né? Vamos, vamos encerrar, né, Adriano? Chave de ouro, Maravilha. O Dagoberto, super obrigado, Adriano. Muito obrigado. Eu, eu queria que você fizesse seus comentários finais. Vou fazer um só, mas eu acho que ele é super válido. Pa parece que essa nossa conversa de hoje ela veio a calhar com o momento que o agronegócio vive. É, eu participo de discussões dentro do agro em várias instâncias e uma das questões é como é que a gente remodela as equipes comerciais do agronegócio. Então, uhum. toda a indústria está pensando que formato é esse que eu quero trabalhar. Então, eu acho que um pouco dessa história que o Dagoberto contou, explicando as metodologias e até trazendo um pouco dessa dica, que é o gotejar o drip in sales, para uhum. que a, a gente possa aplicar nesse momento, vai ser muito, muito esclarecedor para todo mundo. Lembrando mais uma coisa, sempre a gente tem uma tendência de colocar a culpa de tudo na área comercial. Mas, em uhum. primeira instância, o que um executivo comercial executa é aquilo que foi direcionado a ele. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que é passado a ele. Número dois, se eu tenho um grupo de executivos de vendas que eu não estou feliz com a performance, eu tenho que reagir. Porque se eu perpetuar isso meramente por acomodação, a responsabilidade passa a ser minha como gestor, porque ele está dentro da natureza dele. Então, sempre que a gente olhar para uma equipe de vendas, tem que existir esse tipo de olhar também. 
Existem vários valores que ajudaram a trazer as empresas até aqui. Eu preciso agora repensar, será que esses mesmos valores, essas mesmas pessoas são aptos a conduzir o agronegócio ao novo patamar que a gente tem direito? Essa é uma reflexão que eu queria deixar para todo mundo. Maravilha. Eu tenho certeza que vocês aí, meus amigos da área comercial, aliás, eu tenho amigo barbaridade nas áreas comerciais e de todas as empresas, então você sabe que eu estou falando com você. Este Fala Carlão é simplesmente obrigatório para vocês todos. Viu? Eu tenho certeza disso. Vocês vão adorar, porque isso aqui equivale a um curso sobre vendas. Ô, Dagoberto, super obrigado. Suas Muito considerações obrigado. finais, viu? Minhas considerações finais são o seguinte. Existe uma oportunidade gigante para quem quer ser bom vendedor. É uma profissão fantástica, mas precisa de estudo, como qualquer outra profissão. Felizmente, agora na área de vendas, a gente tem muita metodologia, muito material, então o vendedor tem à disposição dele como ser treinado, profissionalizado e fazer a sua venda com sucesso e previsibilidade. Maravilha! É isso aí, gente! Então, você já sabe, lugar de informação de qualidade é aqui no programa Fala Carlão e se você tiver vendo a gente aqui no Facebook, você faça o favor aí de deixar seu like. Se você estiver vendo no YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações e com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês!